Здравейте, мистер Джей, отново от Spot Music Studio. Прослушах песента и е, ще започнем да в тази серия да редактираме барабаните. Касата. Както чувате, има bleeding. Това го обсъдихме миналия път, в миналия епизод, където и използвахме семпъл на лочик за изолиране на касата. Сега ще редактираме миди информацията, така че да се впара с аудиотрака. Аз я помъчих да изолирам касата по този начин. Първо с еквилайзер, като направихме Low Pass Filter с 6 дБ на 2300 Hz. Втори еквилайзер. Тук виждате аналайзер на Logic. Като около 400 Hz помежихме с 10 дБ, което е доста екстремно за да се опитаме да а, примахнем част от барабанчето, което се чува. И накрая използваме компресора. Сега. За компресора ползвам Classic AU, което би трябвало да е емулация на Fairchild 670 компресора. Той има много бърза атака и релиз. Какво правим с компресора? Трешол да го смъкнем доста надолу, за да може да е, вземем атаката. С бърз релиз, реши от около 3,5, даже до 4 може да направим. И в компресора на Logic имаме допълнителни функции. Auto Distortion го слагаме на Soft. Това би трябвало да направи една Tape Emulation, нали? аналогова емулация. А, сега. Не знам дали може да чуете нали? достатъчно добре. Ама касата. Лопас при по-широка, по-широк Q и миксът. Като го сложим на ON, отново се чуват нали, и чинелите и, и, и барабанчето, но сякаш нали, за разлика от. Оригиналният трак, касата излиза по-добре. Така. Моето решение е да комбинирам този аудиотрак с MIDI. Като за целта ще използвам и каса, която ще се доближава по звук. Но това ще го направим накрая. Вижте, че ложи го предлага много. А ако имате и допълнителни семпли, може да комбинирате. Сега започвам да редактирам касата. Както знаете, предишния епизод може да го разгледате в YouTube. Всъщност това са на томовите барабанчето, които са влезе като каса. Затова в момента ще прослушаме, ще прослушаме аудиотрака на касата. 
и ще примахам излишните спондори, които сме, които програмата е решила, че това са на касата. Да слушаме. редактираме касата. Ето това е барабанче, всъщност е тригер на касата, затова ги три. има, както виждате, две каси, но тригерани е. Ето. Тук, тук. Но ние вземем само силните времена, като за слабите ще използваме от каста на аудиото и ще съчетаем двата звука. Завършихме редакцията на каста. Слушаме. Оригинал. Този, който получихме. С еквалайзера. Ползваме два ръки на истинската каза. Предаваме за сега. За сега. Да уточним. Това е толкова суров. Просто даваме на 2800 Hz. Лек бушт. За да имаме тази атака от кожата. Всъщност не мога да се справя. От тук трябваше да изличим барабанчета. И всъщност правим същото упражнение и с барабанчета. И продължаваме нашата работа. Завършихме редакцията на барабанчето. И правим на другото също на тази чук с софтуерните инструменти. В момента слушаме семплера, може би за касата, барабанчето. Добавяме оригиналния трак.
is linked. Mi se upita mi da namerem statne. Da ti pravi diffuse za radančke. I ešte namalím velocity. Môže ísť pekne, myslím si, že to bude robiť. Вече съм готов с касата, с редакцията на касата, на барабанчето и след малко ще ви обясня какво съм направил. Но слушайки трака с спомените, не звучат никак добре. И за това това ще направим същото, което направихме с касата и с барабанчето. Именно ще опитаме да извадим от кавички томовете. Създаваме нов трак, софтурен инструмент. Тук взем друм синта на лошик. Отпредвид. И на един доста добре за чаш комплект барабани. И на нас не трябват само частите, където томовите се включват. За това просто ще изрежем по тези региони. На региони местата, където имаме томови. Това са от тук. Factory, audio discover. Ето да не се чека само. Да не забравим да маркираме софтуерни инструмент. Там ще има лодъщи микс като audio информацията. Ето е audio информацията. Знаем тези стъпки, знаем ги.
продължаваме по същия начин да откриваме местата, където имаме колонови и да направим тази функция отново. Какво направихме? Направихме това, че а, различните региони ги мерджахме в един голям кръг. Оттам с вече познатите ни функции. Трансформ. Направихме с фиксиране на велосити, с фиксиране на дължина. Панорирахме ги плановите, историите и просто прослушаме какво сме направили. Този тон. Заедно с аудиото, аудиото. Предполагам, просто ще заглушим оригиналния трак с тоновите. Тези, които използваме, семплите. че звучат много добре за акустично. А, не забравяйте, това, което правя в момента чрез соло функцията е погрешно по време на микса. Сега го правя просто, за да може да отделя тоновите. Да видим. А, така. А, знаете за касата, че извадихме. Какво правим? 
използвам, ще използвам оригиналния тракс на каста, който има блидинг от барабанчето, от домовите. Но софтуерния инструмент с MIDI и координацията направя high pass от 395-400 трябва да, да го чуват и без еквалайзера само него Аз искам да използвам само високите частоти или тези, при които, тези, при които а, топката на педала удря кожата. Този, а, тези високи частоти. Затова ниск, ниските частоти ще ги използвам от оригинални, а високите от софтуерни. Затова а, махам ниските частоти и остава. заедно с аудио трака вече имаме тази атака а, лошото е че имаме едно отзвучаване което е даже се стремало защото исках да повиша малко този клик на атаката. За да махнем това отзвичално тремолото, ще използвам гейт, който чрез а, а, threshold ще може да видим точно колко да удари, за да затвори това отзвичално. Ние така или иначе просто ще ни пречи в микса. Тук го има. Тук е добре. Може би така. Може би така ще остане. Но, да запазим сесията ни, защото имахме прекъсване на тока и всичко започваше от начало. Сега, това са нашите томове. По-добре да ги имаме. Какво направих с барабанчето? Нека да се припомня, казвам, че ще барабанчето. Много, много блида. Трака, който, а, мили трака, който извадихме, извлякохме от него, насложих четири различни барабанчета. Едното, първото. Чувате го, това е следващото. Следващото. И последното. И последното. Точно това ми, а, последното върванче, това, което виждате с номер 24, а, мисля да използвам за основно барабанче. А другите, първото, които съм използвал от лазер, като съм на всички ниски частоти по него. Тук 
просто искам да използвам този тел, който има, тази опашка, която има. Семпл. Семпл на барабанчета. По същия начин използвам само част от звука, всъщност и при другите. Ето. Без еквилайзър, с еквилайзър. Това отзвучава ни хвеста. Вижте, това е прекалено остро, прекалено грубо, прекалено, прекалено голяма атака. Затова. Или оставям това тялото на барабанчето, което 200-300 Hz, и оставам да ти ги. Основното барабанче, което мисля да ползвам, всъщност това да бъде основния звук. Отново, махам ниската частоти. Намалям това звънение на кожища около 1200 Hz. Но тук също имаме едно отзвучаване, една опашка, която вече имаме, като използваме, използвахме звука на, на първите две барабанчета. Затова, че нека да я махнем нея с гейта. И пусвам да чуем къде ще бъде трешна дъх. И сега всичките софтуерни барабанчета заедно. Добавяме аудиотрака. Балансът все още не е направен на, на, на барабанчетата. Ще използваме а, примерно първото барабанче да бъде а, в с, самото студио като звук, другото да бъде отдолу, отгоре на барабанчета. И комбинацията, баланса между всичките звуци ще ни даде крайния резултат. Нека да чуем до сега какво сме направили само с софтуерните. Там е каста. Палмовите, раванчета. Оверхеда. Някакси не ми звучат още. Нека да се опитаме да. Дали ще можем да направим един по-добре звучащ, по-добре звучащи чинели, фус, създаваме нов трак, ауди. Просто ще копираме оригиналния. Оригиналния трак. Той ми е до редактиран смисъл. Говорим дали редактиран смисъл. Да, добре сме разбрали. Дали има разместване в началото? Това е в 
с еквалайзер, който клиент е направил за, за чинели и хайхет. Това е оригиналния суров трак. Това е много гадно това. Не е така. Ще го направим. Добре. Ще изолираме каста с нашия еквалайзер с хайфас филтъра. Прекаляваме, защото все пак е около 4-6 Hz имаме звука на чинелите. Много трябва да добавим между частотите, между 2 и 3, между 2 и 4 кГц. Или ще звучи добре, или просто ще дразнем хората. Тук ще видим съвсем леко, може би на 10 dps към запишение. на високи частоти, запазвам тянището за завънтени на чинелите на хайхета. Аз използвам един друг метод. Това е микситера. Микситера вдигаме всъщност хармониците. И е отмена около 7500, тук трябва да се поиграем колко да повдигнем, да чуем казва, че в момента слушаме само екситера. Отново, това, което правя в момента е грешно, да знаете. Никога на соло не миксираме, но просто в момента правим един, едно грубо а, оформене на звука на, на отделните. Нека да чуем overhead на клиента. Нашия. Точно тези частоти. Нека да чуем какво се получи до тук с всички ударни инструменти.
В следващата час ще започна с оформянето на баланса на ударните довиждани за сега Мистър Джей от Spot Music. Благодаря за внимание. Oh, 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 oh